จะเลื่อนไปเปิดประตูไปคอบประตูนะฮะไปคอบประตูครั้งแรกสุดเลยคอบประตูสองท่านที่นั่งข้างหน้านี้ไปคอบประตูเจ็บปวดบอกไม่ใช่ไม่เห็นปวดไม่เห็นเจ็บเลยฉันอยากจะนอนเขาก็มีความใจดีมากเลยเมตตามากเลยเขาก็ไปคอบประตูเรื่อยเลยอันนี้ไม่ปวดใช่ไหมแต่ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวบอกประตูอื่นมันก็คอบไปเรื่อยๆจนเมื่อไปเจอประตูนอนหลับก็ถึงเรื่องจะนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลักในการใช้กัญชาก็คือว่าอย่าใจร้อนใช้ปริมาณน้อยนิดก่อนอย่าใจร้อนถ้าหากว่ามันเกิดข้อประตูนะประตูสองท่านอยู่ทางนี้นะประตูเจ็บปวดข้อโพดเดียวเจ็บปวดโอ้ใช้ยกเดียวอุดไม่เป็นพิเศษขนาดนี้หายเลยวันรุ่งขึ้นแต่แต่ถ้าข้อผิดนะต้องรออาจจะต้องรอเจ็ดวันสิบวันก็ในขณะเดียวกันให้เจ็วันสิบวันตรงนี้นะครับเราจะประเมินผลคือทุกสามวันสี่วันโดยก็ไม่เพิ่มทีละนิดนึงเพิ่มทีละนิดนึงโดยสังเกตวันรุ่งขึ้นว่าเอ้ยมาหรือเปล่าขี้เกียจไปทํางานหรือเปล่าบางทีขี้เกียจอยู่แล้วนะแต่ว่าหาเรื่องก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอเวลาเจ็ดวันสิบวันเพราะฉะนั้นนับถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นน้อยสุดค่อยๆเพิ่มทีละน้อยได้ในที่สุดแล้วรอเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าเริ่มทีหนึ่งเนี่ยนะเอานิ้วก้อยปากนะนะลงใต้ดินคั้วเดียดนะแล้วไปโดนโดนโซเชียลลงนะลงสุพงสุพิมนะอันนั้นคืออะไรนะอันนั้นคือใช้ไม่เป็นอันนั้นคือใช้ไม่เป็นแล้วก็ทําให้กัญชาเสียชื่อเพราะฉะนั้นกัญชาคือยาเมื่อกัญชาคือยานะั้นต้องใช้เป็นใช้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยนะกินพาราเซตามอลทุกอย่างจะกินพาราเซตามอลเนี่ยนะกินถ้าผู้ใหญ่ทานมาละสองเม็ดใช่ไหมทุกหกชั่วโมงวันละห้าทานเกินแปดเม็ดถ้าวันทานแปดเม็ดวันนี้เรียบร้อยแล้วคาดวันรุ่งขึ้นกินไม่ได้นะถ้าว่ากินไปสี่สิบเม็ดกินพาราเซตามอลสี่สิบเม็ดหมายความว่าไงตับวายบ้องเทงเพราะฉะนั้นพาราเซตามอลที่ถือว่าเป็นยาที่ปลอดภัยถ้าใช้ผิดก็เสียชีวิตเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของกัญชาตรงนี้ถ้าใช้ผิดก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือสลบไปหรือนะครับหรือความดันตกเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าว่าใช้กัญชาผิดปริมาณเรียบร้อยนะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีกลไกสารขั้นตอนด้วยกันผมไปเมาครั้งแรกเนี่ยที่ข้างข้างห้องท่านนั้นบนเบรกเมื่อสักประมาณกับสองปีที่แล้วประชุมกับผมเป็นกรรมการปฏิรูประบบสาสุขคนไข้นะก็กระชามาให้ผมบอกว่าอาจารย์จะใช้กระชานี่ใช้ไงอ่ะไอสองปีกว่าที่แล้วก็ใช้ไม่เป็นนะเขาบอกอายดเองนะผมก็หยดไปหยดเองนะไปไปหยดตาดึงเสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่ได้สนุกไม่ได้อะไรเลยนะกระชามประชุมอยู่จับเวลาสองชั่วโมงสิบห้านาทีผมก็นั่งอยู่โต๊ะเนี่ยไอ้โต๊ะนี้มันยืดที่ถดถอยได้มันก็เฮ้ยทำไมโต๊ะมันใหญ่โต๊ะมันเล็กหัวมันชวนแล้วได้ทีนี้คือคือคือไอ้หยดนั้นนะหยดเดียวได้เลยพอเสร็จแล้วเราได้ก็คือบอกว่าเฮ้ยมันก็พอมาใช่ไหมฮะมันก็จะอ้วกจะอ้วกแล้วห้องน้ำอยู่นู่นนะท่านประธานนั่งอยู่เนี่ยก็เดินหัวจะกระเหวเนี่ยแล้วพอเดินก็ค่อยต่อมาพอไปอาเจเสร็จเรียบร้อยสารวดคำที่อ่านหนังสือเยอะใช่ไหมปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยาแรกก็คือความดันตกและชีพจรต่ำก็จับชีพจรตัวเองเหลือสี่สิบแล้วความดันตอนนี้ก็เรียกให้เจ้าหน้าที่ประสงค์สาธารณสุขมาความดันเป็นเจ็ดสิบนะก็นั่งไปเฟสที่หนึ่งในระยะที่หนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาปักเกียรก็ก็นอนจับเวลาไปเรื่อยเท่าไหร่ก็จับรับเสร็จแล้วไม่กี่นาทีเฟสที่สองเนี่ยตอนนี้มีความหนักขึ้นนะฮะชีพจรขึ้นแล้วเฟสที่สามเนี่ยทุกอย่างลงหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จับเวลาได้นั่นก็คือว่าเมื่อหยดใต้ลิ้นถ้าหยดใต้ลิ้นแล้วเนี่ยต้องค้างอยู่ในลิ้นไม่เกินสักประมาณนาทีหนึ่งมันก็จะออกฤทธิ์คือสิบห้าถึงสี่สิบห้านาทีแต่ถ้าว่าอย่างผมเนี่ยตึกมันตกไปในทองมันก็จะเริ่มออกเล็กเนี่ยหนึ่งถึงสี่ชั่วโมงของในกรณีผมก็คือสองชั่วโมงสิบห้านาที
้แล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการใช้แค่หนึ่งหยดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้หนึ่งหยดแล้วมีปัญหาอย่างนี้สิ่งสําคัญก็คือนะครับผมเขียนในไทรัฐก็คือกระชาไมโครโดสกระชาไมโครโดสหมายความว่าไงหมายความว่ากระชาบ้านบ้านเนี่ยนะที่เป็นของที่ดีมีประสิทธิภาพเราใช้ทีละปลายมาจิ้มฟันนี่คือมาจิ้มฟันนะจุ่มนิดเดียวนะที่ปลายมาจิ้มฟันนะเวลาที่คุณไข้มาถามบอกจานจะใช้ไงนะผมไม่ได้ขายกัญชานะอย่าเข้าใจผิดเขาเขาถามว่าจะใช้ยังไงผมก็แนะนำบอกนี่นะจุ่มนิดเดียวนะปลายมาจิ้มฟันพอดีคนไข้ผมเนี่ยนะทางสมองอายุประมาณ80ดสิบโดยเฉลี่ยนะอายุมากที่สุดคือร้อยสาอายุ60ที่มาถ้าสมมติว่าจะเป็นตาเป็นรูปนะใครเข้ามาถามบอกรักษาไมเกรนได้ไหมเนี่ยหนูอายุ16อาจารย์รักษาเป็นแล้วแบบเห็นมีแต่คนอายุ90เพราะฉะนั้นผมก็ได้บอกว่านี่นะถ้าจิ้มน้ำตายมาจิ้มฟันนะเราก็แตะเศร้าฟันแต่เราก็เรียกว่าหัวตะหนูหนาเนี่ยแตะเศร้าฟันญาติคนไข้ก็ทำอาจารย์คุณย่าหนูไม่มีฟันนะแต่ที่ไหนมีแต่ฟันปอมเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยทำไงดีก็บอกเอางี้นะแต่ปานแล้วจิ้มฟันกระดูกเลยนะกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยนะก็คือคืนแรกเนี่ยใช้ปลายไม้จิ้มฟันหนึ่งไม้ถ้าวันที่สองเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ก็ใช้เป็นหนึ่งไม้เช้าหนึ่งไม้ก่อนนอนแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆหนึ่งสองสองสองนี้มันก็จะอยู่ประมาณสี่ไม้จิ้มฟันเช้าคือสี่ไม้จิ้มฟันตอนก่อนนอนวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากจริงแต่นะครับมันยากเพราะต้องไปซื้อไม้จิ้มฟันมาหลายกล่องนะเพราะว่าถ้าไม้จิ้มฟันไอ้ไอ้อันใช้อันเดียวเนี่ยนะมันจิ้มไปจิ้มมาแล้วเอาแบคทีเรียในปากมันเป็นจุ่ในในน้ำมันกระชาเราอยู่นะครับทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าเอฟพีโดสไมโครโดสคือเป็นไม้จิ้มฟันแมคโครโดสในชนิดเอฟีเนี่ยนะก็คือถ้าคนไข้เนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายปวดทรมานมากมอร์ฟีนเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือชนิดบุกแหลกบุกแหลกก็คือใช้หนึ่งหยดเลยวันละสาเวลาและเพิ่มขึ้นทุกสี่วันก็คือเป็นเรื่อยๆขนาดนี้หรืออาจจะต้องสวนทวารด้วยเพราะสวนทวารนั้นสามารถที่จะรับปริมาณของกัญชาได้โดยที่ไม่ขึ้นมาแต่ในกรณีอย่างนี้ให้ระวังอย่างยิ่งยวดเพราะว่าอันนี้คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ขอให้อยู่อยู่กับลูกหลานได้สั่งเสียได้ดีเท่านั้นเองนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นวิธีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราถามว่ากัญชาตรงนี้เนี่ยใช้ได้สี่โรคจริงหรือเปล่าไม่จริงนะผมจะไม่อธิบายในนี้นะครับแต่ว่าผมจะเรียนย้ำไว้ว่าโรคทางสมองก็คือสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์หรือชื่อพาร์กินเซนนนในโลกปัจจุบันในขณะนี้มักยารักษาสมองเสื่อมในขณะนี้นี่คือยาทําให้กระชับกระเฉงขึ้นดูเหมือนเปิงปังจะได้จําได้ทากิมเซนนั้นนะครับทำให้เดินได้สบายขึ้นแต่ถ้าใช้ยาบ้าแล้วจะทําให้โรคไปเร็วและมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับโรคทางสมองคือคือผมตอนแรกในถุงเรียนเรื่องไอ้โรคทางสมองเนี่ยโหเก่งมากเลยไอ้โรคอะไรนะเอ่อรุ่นนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไรเนี่ยโหบอกได้หมดเลยชื่อโรคชื่อนี้แต่รักษาไม่ได้นะโอ้แบบตอนหลังๆเนี่ยสามสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความสุขเลยวินิจฉัยได้แต่รักษาไม่ได้สองสามปีเนี่ยนะเรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งเรื่องเก่งนะเพราะใช้กัญชารักษาได้แต่เนี่ยผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อนะครับกรมการแพทย์ว่ากัญชารักษาได้สี่โรคคลินิกกัญชาตอนนี้นะครับคนไข้หามาเต็มไปหมดเลยพอเข้ามาบอกคุณไม่ได้อยู่ในสี่โรคนี้คุณฉันให้คุณไม่ได้เพราะตรงนี้เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะครับว่าคลินิกกัญชาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้มากกว่าสิ่งโรคในรูปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปคนไข้คนหนึ่งนะครับที่มีอา
ุดท้ายได้สตีรอยวันละหนึ่งพันมิลลิกรัมทั้งหมดสองรอบด้วยกันพันมิลลิกรัมต่อวันห้าวันติดกันนั้นในรอบที่สองนั้นก็จะเกิดมีติดเชื้อและต้องรักษาเชื้อนั้นชื่อเมลิออยดูซิสนะครับวันที่ก็มาหาครั้งแรกนั้นนะครับก็คือว่าเรียนได้จากผู้ป่วยเป็นแอนติกัปสติฟเนสเซนซิมโรโดยนายแพทย์สลันพบว่าเป็นแอนติกัปที่ปอดีเคยได้รับยาเฮาส์มิคิวิสโรครั้งละห้าวันก็มาสองครั้งในครั้งสุดท้ายนี้เกิดมีปัญหาที่ติดเชื้อก็จะเป็นเรียนรู้ซิสในภาพไม่ได้ใช้ยาใดๆทั้งสิ้นครับในรูปตรงนี้นะครับก็คือครั้งแรกสุดเลยครับและหลังจากนั้นแรกก็คือใช้ยาหยดนะครับคือใช้สองหยดเช้าสองหยดตอนเย็นรูปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นที่ชาก็เป็นเจ้าของไข้ไม่ไหวหลังจากใช้ไปเดือนหนึ่งแล้วเริ่มต่อยไม่ได้แล้วแล้วก็รูปที่สามนี้นะครับเริ่มเดินสายพานและในรูปนี้นะครับก็คือหลังจากที่มาดูครั้งสุดท้ายนะครับไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครั้งที่สามนะครับก็พบว่าตอนนี้แข็งแรงมากเลยขาขาที่ไหนครับขาเป็นน้อยลงขาข้าวขาข้าวเรียบร้อยเก่งมากเวลาที่มีแข็งแรงตรงนี้เนี่ยพูดเนี่ยก็จะผิดปกติไปด้วยนะครับพูดเป็นยานคาเป็นแบบนี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในรูปนี้นะครับเป็นคนไข้นะครับเป็นคนไข้ซึ่งเป็นโรคสมองอักเสบจากระบบภูมิคุ้มกันวิปริตเข้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับได้รับรับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ได้ยาชนิดต่างๆหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไปประมาณได้เดือนครึ่งนะครับผู้ป่วยอันนี้ผ่านในไอซีที่ภาษีว่าครับแล้วก็หายใจ